Salut, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, la suite du drame qui s'est passé dans la prison avec l'évasion, l'extraction de Mohamed Amra. Et apparemment, il y aurait une nouvelle thèse qui serait euh, peut-être à développer et à confirmer. C'est la thèse de l'enlèvement. Écoute, on va checker ça. Ça se passe dans TPMP car apparemment, ils ont des infos que même la police n'ont pas. Let's go, c'est parti il se passe énormément de choses. Je vous le dis, on est en direct, il est 21h, et je vais vous raconter ce qui se passe minute par minute euh, au sujet de nos deux témoins. Euh, je vais vous le dire, puisqu'il se passe énormément de choses derrière euh, le plateau actuellement. Euh... Pour rappel, deux policiers tués, enfin deux agents, je ne sais pas si c'est des policiers, mais en tout cas deux agents ou des gardés de prison. Et trois autres sont en état critique. Euh, et euh, ça rebondit de minute en minute. Je vais vous dire ça, puisqu'il se passe énormément de choses euh, assez compliquées euh, autour des deux témoins, ah. là, ce soir, en direct. Euh, C'est une, une situation euh, vraiment, je vous le dis, inédite euh, pour nous, puisque euh, dans un instant, on a avec nous euh, Aïcha, euh, Aïcha, la sœur euh, du fugitif, euh, Mohamed Amra, euh, qui est avec nous, et Alicia, une très proche également du fugitif, qui ont décidé euh, de s'exprimer ce soir, dans TPMP en direct, on va rappeler l'affaire, on va rappeler où ça en est et je vais vous tenir au courant minute par minute de ce qui se passe puisqu'il y a des choses assez graves qui se passent actuellement autour de ces deux invités. Je vais vous en parler dans un instant puisqu'on me donne les informations minute par minute ici. Juste avant, Michel et Gilles, qu'est-ce qui se passe Un petit résumé des faits, ça, ça a commencé mardi oui, 4 Mardi 14, donc ce mardi-là, un fourgon cellulaire qui transportait un détenu Mohamed Amra qui sortait d'une audition chez le juge d'instruction à Rouen et qui regagnait sa cellule à la maison d'arrêt d'Evreux. Le fourgon a été attaqué par un commando où des coups de feu ont été tirés. Les agents de la, de la Prège, c'est le pôle régional d'extraction judiciaire. Euh, deux ont été tués par les balles des, des voyous, euh, Arnaud Garcia et Fabrice Moello. Euh, tous deux, enfin l'un était déjà père de deux enfants, l'autre, euh, Arnaud, euh, sa femme était enceinte de cinq mois au moment où il a trouvé la mort, les armes à la main. Ils ont été surpris, en fait il y a eu un effet de surprise terrible. Et lorsque la voiture Bélier arrive et, et neutralise le fourgon, euh, ils sont sortis les armes à la main et, et les coups de feu sont partis. Et euh, les cinq agents de la pénitentiaire ont été, deux ont été tués, trois ont été grièvement blessés. C'est pour ça que je dis les gars, profitez bien de vos proches, on ne sait jamais de, de quoi demain est fait. La mort frappe tout le monde, c'est une horloge qui tourne inexorablement et parfois la mort était juste. Dans ces cas-là, c'est totalement injuste. Face à la mort, nous sommes tous égaux. Et en fait, ce qu'il faut faire, je vais mettre une parenthèse là-dessus, hein, c'est juste donner à nos proches, profiter d'eux, donner ce qu'on a de plus précieux, pas de l'argent, du temps. Parce que le temps n'en est limité, c'est la seule ressource qu'on ne peut pas retrouver une fois qu'elle passe. C'est la seule qu'on ne peut pas farmer, si je puis dire. Et ce temps, utilisez-le bien avec les gens que vous aimez, créez des souvenirs avec eux. C'est ce qu'il y a de plus important dans ce monde. Allez, la suite. À partir de là, euh, ils ont réussi à, à, à extraire le voyou qu'ils venaient euh, évader, le fameux Mohamed Amra. Et, pour l'instant, les services de police le, le, le recherchent activement ils sont relativement discrets quant à la communication. Euh, je ne me Monsieur, fais pas. On va voir Gilles qui a des infos. Merci. Alors, la traque est désormais mondiale parce que donc elle est étendue à la notice Interpol, rouge d'Interpol bah ouais. qui regroupe en 2023 196 pays. Ça veut dire que quel que soit l'un de ces 196 pays, sa photo est diffusée, des éléments d'information sont diffusés. Et comme la France, deux tribunaux, je crois que c'est Rouen, euh, euh, Rouen et Marseille, ont émis des mandats d'arrêt. Bon, avant, avant que vous continuez, Gilles. Euh, sachez qu'il y a énormément de gens qui me demandent euh, qu'est-ce qui se passe avec euh, la sœur euh, du fugitif, donc Mohamed Amra, et euh, une très proche du fugitif euh, qui, qui était avec nous dans un instant. Sachez que je vais vous tenir au courant. Euh, voilà, ils sont avec euh, les équipes de production puisqu'il s'est passé un fait il y a un instant. Euh, voilà, 
autour de ces deux invités. Euh, donc on est en train de, de, de gérer ça. On va vous tenir au courant, bien entendu, euh, en direct, euh, là, dans un instant, puisqu'ils me donnent les informations et je vous dirai exactement euh, ce qui se passe, où on en est et qui est ce qui est en train de, de, de se passer. Oui, Gilles. Donc, trac mondial, euh, parce que deux mandats d'arrêt ont été émis. Ça veut dire que s'il est identifié dans l'un de ces pays, 196, il peut être immédiatement arrêté avant d'être extradé. Et pourquoi la traque est mondiale Parce qu'il est possible, pas probable, mais possible, que les fuyards, qu'ils soient groupés ou isolés, soient partis vers l'étranger, soit en voiture, soit via le Havre, en bateau, pour un autre pays. Donc traque mondiale. Et sur le plan local, c'est évidemment l'identification avec ADN. Les, les deux voitures calcinées sont examinées. Il y a plein de labos en France. Tous les labos ont mis toute leur expertise à disposition. Vidéosurveillance du péage qui va remonter à plusieurs jours. Et puis également, au niveau des proches, audition possible de tout ce qui est la famille et des gens qui sont venus le voir en cellule. Exactement. Euh, ça, ça avance. Bon, bah, en gros, on n'apprend toujours rien. C'est juste qu'ils ont mis les moyens standards en place pour arrêter quelqu'un qui veut s'évader du pays. Enfin, je sais pas, il nous lâche qu'il a plein d'infos, etc. Des choses immédiates à dire. Et... Enfin, ça fait déjà 4 minutes et toujours rien. 4 minutes sur le compteur. Et là, je suis plus spectateur qu'autre chose. Parce que euh, bah, je vois pas comment je pourrais donner mon avis à part. Euh... Enfin, tu vois, quoi, ça, ça n'a ni que ni tête. On écoute et après on essaye de débattre. Mais là, on sait débattre sur rien. Actuellement, euh, fortement, parce que ça fait quand même euh, 3 jours, hein, 4 jours. Les, oui, les autorités ont dit mardi, une avance, mais pour le moment, c'est vrai qu'elle reste discrète. En fait, la vraie, la vraie question, c'est de savoir euh, le, le motif, le mobile de, de cette euh, évasion. Alors justement, qu'est-ce que vous dites euh, des gens qui disaient pour ça On voulait en parler justement avec sa sœur et euh, oui, très proche de, de, de Mohamed Amra. Mohamed Amra, il y a une énorme question qui se pose. Il avait encore combien de temps Trois mois à faire mmh. ah, Il avait beaucoup plus que ça parce qu'il était sur trois. Oui, il était, il, il était en fin de peine oui, sur oui. euh, l'affaire qu'il était en train de purger, mais il était mis en examen sur deux dossiers criminels, un à Marseille et un à Saint-Étienne-du-Rouvray, euh, et il n'était pas prêt de sortir de prison. Et, 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 que... et ben une fameuse recrue celui-là aussi. Putain. Prenez pas exemple sur eux, les jeunes. Surtout pas, surtout pas. Ne gâchez pas votre vie à faire des allers-retours en prison. Entourez-vous de gens corrects. Qu'est-ce que vous dites de euh, aussi cette hypothèse qui dirait que ce sont des gens aussi qui l'ont, euh, qui ont fait exprès de le sortir et de le voilà pour euh, éventuellement qui euh, l'empêcher de parler aussi. Ce qui est... Alors ça, c'était votre théorie. Non, c'est euh, pas ma théorie. Bah, c'est un, une, 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 une des théories qui a circulé, qui a, qui a circulé que vous aviez ouais. évoquée. Euh, D'après mes renseignements, ça ne semble pas être la bonne non, théorie. De... En fait, on, on, on fait un rapprochement avec euh, Nino Ferrara. Euh, Nino ouais. Ferrara, euh, quand on l'évade, c'est parce qu'on a besoin de lui, parce qu'il est le seul à savoir ouvrir les camions, euh, les fourgons. Euh, Nino Ferrara qui est sorti maintenant. Nino Ferrara qui est dehors. Oui, je Mais que... Il était le seul à l'époque à pouvoir ouvrir ce qu'on appelait les tirelires, c'est-à-dire les fourgons euh, de, de la Brinks. Et euh, ils ont pris des risques insensés, ils ont attaqué la prison de Fresnes aux explosifs, ils ont fait tomber la porte, ils sont rentrés à l'intérieur de la prison, ils ont fusillé les matons, ça a été un, un, une scène ouais. de guerre. Et cette affaire-là de, de, de ouais. Mohamed Amra me rappelle ouais. un petit peu cette histoire. Oui, c'était très grave aussi. Mais... C'est aussi grave, sauf qu'à Fresnes, il n'y a pas eu de y a pas une mort. Y a Exactement, c'est ça. Oui. Et ça, c'est un miracle. Hein, oui, oui, mais voilà. J'avais oui. assisté au procès, la, la pauvre Matone, qui était une Antillaise, si j'ai bonne mémoire, elle a senti l'air des balles souffler, elle était en haut de, du Mirador. Bref, et euh, pour l'affaire de Mohamed Amra, ça me semble être à peu près la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'on l'a sous-évalué euh, en termes d'importance dans le milieu, des narcotrafiquants notamment, et qu'il avait un rôle important et que ses complices ont fait, euh, ont fait faire ce contrat, parce que c'est un contrat sans doute effectué par, par des équipes qui sont payées pour ça, on pense à des équipes marseillaises, euh, et parce qu'ils avait, avaient besoin de lui, parce que depuis qu'il est incarcéré, leurs affaires vont moins bien, et donc il fallait le sortir coûte que coûte, et on a vu ce que ça, ce que ça a donné, c'est un véritable, un véritable carnage. Alors, oui. Cyril, elle, la, la thèse du fait que peut-être des rivaux qui ont voulu l'exfiltrer le, pour le faire taire a pris beaucoup corps quand on a su qu'il avait tenté de s'évader quelques jours plus tôt. Donc pourquoi essayer de s'évader s'il si est barreau quand on sait 
que des complices vont vous faire évader deux jours plus tard bah, ça, Non, parce qu'ils pouvaient pouvait ne pas le savoir le dimanche où il assied ses barreaux. Euh... Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on, on est dans le direct, s'il vous plaît, merci. Euh, dans un instant, je vais vous dire... Euh... Ok, on est dans le direct, mais... <rire> on a la moitié de la vidéo, on n'apprend toujours rien. La suite On doit avoir avec nous euh, Aïcha, la sœur de Mohamed Amra, euh, qui était prête, qui était... Euh... Euh, équipé, etc. Je vais vous dire ce qui s'est passé euh, il y a un instant et une très proche euh, de Mohamed Amra. Regardez, euh, le maire d'Incarville a tenu à faire un discours en rendant hommage euh, aux victimes. Regardez. Nous sommes tous réunis en cette fin d'après-midi pour rendre un hommage aux deux agents pénitentiaires sauvagement assassinés il y a deux jours au péage d'Incarville. Nos pensées les plus émues vont aujourd'hui à leur famille, enfants, épouses, ainsi que leurs proches. Nous pensons également aux trois agents pénitentiaires gravement blessés, âgés de 48, 52 et 55 ans. Ils sont tous trois actuellement hospitalisés en soins intensifs. Il y a eu deux gerbes de fleurs qui ont été déposées, suivies d'une minute de silence. Euh, regardez, et je vous dirai où on en est dans un instant. Je sais que vous êtes tous intrigués par ce qui se passe. Sachez-le, ça a été... Voilà, c'est les équipes euh, ont vécu un truc qu'on n'a jamais suspense, vécu. Euh, Sachez-le, depuis, euh, depuis euh, l'apparition de Touche pas mon poste euh, sur les antennes, euh, pour vous dire que l'affaire est extrêmement grave, en tout cas cette affaire, euh, avec ces deux témoins, euh, voilà, ils ont vécu un truc et c'est en train de le vivre actuellement. Donc je vais vous donner les infos euh, dans un instant. C'est parti. Ouais, le, le suspense en fait. Je vous demande de faire une minute de silence. Merci. Triste. Hein. Et enfin, la Marseillaise a retenti accompagnée d'une grande émotion. Euh, et euh, bien sûr, je vous dirai dans un instant ce qui se passe, puisque j'ai les infos qui, qui tombent avec euh, mes équipes euh, actuellement. Et c'est vrai que c'est fou. Euh, alors... Euh, on a euh, avec nous, alors c'est le direct, alors je vous dis la vérité, euh, je vais vous expliquer un petit peu euh, ce qui se passe, euh, puisque oui, il est temps, euh, là, quand Aïcha, même. Euh, la sœur du fugitif était là, elle était dans le couloir, elle était euh, équipée euh, et... Elle s'est barrée. Sans déconner. Enfin, maintenant voilà, la c'est raison, hein. putain, tout ça pour ça. Et... Elle était prête à rentrer sur le plateau. Euh, quand elle a reçu un, un coup de fil euh, important, euh, ah. Ah. Et, euh, voilà, et, qui, euh, et elle est repartie. Pour l'instant, elle, elle est là actuellement en train de repartir. Euh, sachez que euh, la famille est intervenue aussi et, voilà, et que euh, apparemment, euh, voilà, elle aurait reçu euh, également des, 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 des menaces. Euh, voilà, et, et elle, elle nous préfère, euh, elle Chose, préféré hein. donc pour se retirer, c'est la première fois qu'un invité est là et qu'il s'en va au dernier moment. Euh, bien entendu, nous, on ne veut pas lui causer de problème euh, à cette... Bah, si c'est vrai, euh, oui. Oui, c'est normal. C'est normal. Maintenant, je veux dire, bah, tout le reste de la vidéo, on... ça ne sert à rien pour l'instant. On n'apprend rien de nouveau. On ne sait débattre sur rien. Une jeune fille, Aïcha, qui venait justement pour... Euh... Pour, euh, voilà, euh, pour témoigner, parce que tout le monde l'a harcelé et voulait qu'un témoignage. Et il y avait euh, Alicia qui était avec nous. Et Alicia, euh, c'est une proche de Mohamed Amra, euh, elle aussi. Sachez que elle était là et elle devait même montrer son visage. Euh, et au dernier moment, euh, sachez que ça a été très compliqué pour elle. Elle est au téléphone avec nous. Euh, elle va nous dire ce qui s'est passé. Je vous dis, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire euh, de TPMP. Euh, bonsoir Alicia. Bonjour. Alicia, est-ce qu'elle est au téléphone oui, bonsoir, oui. bonsoir Alicia. Je comprends rien. Bonsoir, allô oui. Je vous entends très mal, Alicia. Oui. Allô, allô oui. Je, Je vous entends très mal. Oui, vous m'entendez oui. Allô oui. Ça passe pas, apparemment. Euh, les chéris, sachez que voilà, si. Il y a eu de, de, de nombreuses menaces, on va essayer de la, de la, essayer de la rappeler et qu'on puisse la voir, s'il vous plaît, en régie. Merci Robin, si tu peux faire un truc. Merci. Euh, et donc, euh, voilà, la personne euh, est repartie. Elle veut euh, nous dire ce qui s'est passé au téléphone. C'est incroyable, hein, ce qui se passe. Je vous le dis, on est en direct. Et c'est pour vous dire, la, 
la gravité de, de, de l'affaire et de cette affaire euh, qui la, est la vraiment... Et les menaces, hein, ah, mais pas... c'est incroyable. Euh, on n'a jamais eu une situation pareille, sachez-le, dans, dans TPMP. Euh, ce ça n'est jamais arrivé. Euh, si on pouvait caler euh, Alicia, qui est une proche, très proche euh, de Mohamed Amra, le fugitif, qui voulait parler ce soir et s'exprimer, euh, qui a dû repartir euh, et qui nous a dit, je veux bien vous parler quelques secondes au téléphone pour vous dire ce qui se passe. Parce que chez vous, vous devez vous demander, c'est vrai que c'est la télévision en direct aussi, et là c'est le direct, et vous vous demandez ce qui se passe, on devait avoir deux invités ce soir. Il euh, y en a une, la sœur, qui est repartie euh, extrêmement euh, choquée. <rire> Euh, qui a dû repartir chez elle et qui a dit je ne, je ne peux pas parler, euh, finalement je, je dois rentrer, donc qui va rentrer euh, chez elle et euh, une autre très proche euh, de Mohamed Amra qui elle aussi est repartie euh, vraiment avec euh, extrêmement euh, soucieuse et extrêmement inquiète et qui a dit à la limite je veux bien vous parler au téléphone, nous sachez-le on n'est pas là pour causer des problèmes et on préfère à la limite qu'elle ne soit pas là ce soir euh, pour qu'on ne voit pas leur visage et si elles, si elles ont des problèmes derrière et des menaces et euh, des choses qui pourraient être euh, irréversibles oui. derrière. Euh, donc on, voilà, on préfère à la limite, euh, bien entendu, euh, qu'elles ne viennent pas. Mais c'est vrai, si on peut avoir... Euh, Alicia a dit qu'elle voulait bien nous parler au téléphone. Elle voulait nous parler au téléphone. Alicia, est-ce qu'elle est là, Alicia Oui. Ah, merci, Alicia. Merci d'être là. On déjà mieux. Euh, Alicia, je sais que vous êtes repartie. Vous deviez venir sur notre plateau ce soir. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait bah, Rien. Rien D'accord. <rire> Très bien. Euh, vous, êtes, vous êtes où actuellement Ok. Et... Ah. D'accord. Donc je euh, comprends vous rien avez du tout, décidé de ne pas venir ce soir finalement. Ouais, exactement. D'accord. Est-ce euh, que euh, aujourd'hui, est-ce que c'est est, est quoi C'est parce que ça s'est passé au dernier moment. Euh, est-ce qu'on qu'est-ce qui s'est passé exactement de de, 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 de voilà de, de préjudiciable pour vous qui a fait que, que vous soyez reparti Parce que nous, on vous en veut pas du tout. On comprend à la limite. Voilà et. Euh, voilà, euh, on, veut, on voudrait juste, et, et, et vous, je sais que vous voulez évoquer une thèse, vous vouliez évoquer une thèse avec nous ce soir, euh, c'était la thèse de, de, de l'enlèvement, c'est ce, qu ce dont on a parlé avec euh, Michel-Marie, je sais que vous êtes une proche du, du fugitif, euh, est-ce que vous pouvez nous parler juste de ça, parce que c'est ce que vous vouliez évoquer ce soir euh, Vous vouliez, je sais que vous, pouviez, vous vouliez ce soir parler de la thèse de l'enlèvement, s'il vous plaît là. Euh, oui, parce qu'on voit sur la vidéo, on voit que ça peut être une théorie d'enlèvement, après on ne sait pas. C'est ce qu'on a évoqué sur ce plateau. Il y a plusieurs théories, bien entendu. C'est vrai qu'il y a eu des, des, des victimes. Euh, et, voilà, euh, qu -ce que vous, les, les, forcément, on pense tous aux familles des victimes. On a envie que l'enquête avance. Et c'est vrai que ce soir, euh, euh, vous vouliez... Il a l'air perdu sur la vidéo. Vous pensez qu'il a l'air perdu sur la vidéo Vous pensez oui. qu'il n'était pas au courant pour vous C'est une théorie. C'est une théorie. C'est ce que vous vouliez nous dire Après, ce soir. Euh... Évidemment qu'on condamne euh, bien sûr. Bah, oui. euh, les morts. Vous voyez, ce, que je dire, ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Est-ce que vous dites, et c'est important que je, je, veux le savoir, je veux savoir ce que vous dites, vous dites qu'il n'aurait pas pu avoir la mort de deux hommes sur la conscience C'est ouais, pas possible. Le connaissant, vous dites que c'est pas possible pour vous Non. Impossible qu'il ait la mort de deux hommes sur la conscience euh, euh, il, il est... Donc vous pensez qu'il n'était pas au courant pour vous de, 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 de cette affaire je, je peux pas dire que je suis pas au courant, je sais pas, je sais pas. Mais pour vous, d'après ce que vous connaissez, vous dites que c'est pas ça, ça, ça vous étonne de lui. Exactement. C'est un témoignage bon, important, oui, Michel. Il pouvait peut-être savoir que l'évasion oui, allait se produire ça. sans savoir les autant conséquences, de en n'imaginant pas qu'il y aurait autant de morts et de blessés. C'est ça. Possible. Euh, Alicia, merci en tout cas d'avoir été avec nous. On doit, on doit rendre l'antenne et, et euh, même avec nous euh, deux minutes par téléphone. Et on vous souhaite voilà, de, de, de ne pas avoir de, de, de problème. On, 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 voilà, et la sœur aussi de, de, du fugitif. On espère qu'on va avoir les réponses sur cette affaire parce qu'on pense surtout aux familles des victimes euh, ce soir et à ce drame qui a eu lieu. Et euh, on veut juste qu'ils soient tous retrouvés et que euh, vraiment ils soient tous punis sévèrement euh, pour ce qu'ils ont fait. Merci Alicia en tout cas d'avoir été avec nous euh, par téléphone. Et c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive que deux invités... Euh, bah, je vais... <rire> Putain. Comment est-ce que je peux résumer c est, c est fait, c est... cette vidéo, quoi Et on n'a rien appris de nouveau. Il y a eu du suspense. Oui, elles vont arriver, elles vont arriver, elles vont arriver. Au final, il y en a une qui se casse. L'autre lui demande pourquoi est-ce que vous êtes parti Pour rien. D'accord bah, Peut-être qu'elle a pas envie de le dire, voilà. On n'apprend rien. Absolument rien. Bon, je vais quand même poster la vidéo. Je suis désolé. Je trouve que bah, je suis perdu mon temps. <rire> je m'excuse d'avance parce que je vais te faire perdre le tien. J'espère que le prochain... 
à, comment dire, le prochain débat fait divers ou autre sera plus... Euh... Alors, si on... Quand, comment est-ce qu'on peut dire ça Qu'il y aura plus de faits concrets, voilà, et qu'on pourra mieux débattre de ce qui va et de ce qui ne va pas. Là, en l'occurrence, voilà, j'ai perdu 16 minutes de ma vie. Allez, peace, fais très attention à toi.